Si encontraste este video es porque tienes dudas de lo que es el Liquid Rhythm y cómo producirlo, de qué se trata. Así que, hey, tranquilo, que aquí estoy yo para mostrarte directamente. Si has buscado algunos tutoriales por ahí, sabrás que este género no es muy bien comprendido entre algunos productores de dubstep. Por ejemplo, algunos que hacen el track y no suena para nada Liquid, solamente tiene un bass y los drums y simplemente eso. No tiene nada de líquido, no tiene nada de relajante. Ahora... Si vieron el primer tutorial de este género que hice yo y llevas unos cuantos meses produciendo, verás que la calidad de producción y algunas cosas está muy fuera de lugar, como el uso de dos angularizers del mismo canal, cosa que es, diablos, muy de nuf. Pero, ¿qué es el Liquid Rhythm? Como ya sabrán el Rhythm, y no hace falta presentación, es una variante del Dubstep que se resume en Dubstep, pero chiquito, sin el Step, o sea, más simple. Okay. O en otras palabras, el hermano pequeño del Dubstep. O sea, algo que ya pasó de moda. ¿Produces Rhythm? ¡Ja! ¡Ja! ¡No sabes producir! ¡Ja! ¿Saben como esa frase que dijo Abraham Simpson? Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que tengo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti. La idea es ser más cercano con las raíces del género, manteniendo un ritmo repetitivo, pero a la vez más atractivo. Lo suficientemente para hacerte mover la cabeza como un esquizofrénico de arriba para abajo. Y por alguna razón, violar con los dedos los faders de algunos sets de, de DJ. Por otra parte, el Liquid es un nombre mágico, porque si se lo colocas a algún género musical, como por ejemplo el Drum and Bass, mágicamente pasa de esta cosa. Yeah. A esto. Pasa a ser algo bastante bastante más sencillo y bastante más relajante. Este género, el Liquid Rhythm, tiende a tener otros nombres que no son tan aceptados como el Lufa Rhythm, que honestamente suena horrible y suena como vomitar caca. Sad Boy Rhythm, que es raramente usado y fue más popularizado por la moda, Sad Boy, y por cierto fantasmita espacial dentro de la escena. Ahora, si buscan Liquid Rhythm, lo primero que van a encontrar son mixes que definen muy bien el género y cómo suenan, son unas compilaciones bastante buenas. Sin embargo, muchos tienden a asociarlo con otra cosa. Vas a ver muchos productores que intentan hacer Liquid Rhythm pero simplemente no les sale y eso es porque les falta un elemento bastante esencial a la hora de producirlo vamos a apartar un poco lo que son el serum, malstrom y esas mierdas y centrémonos en lo simple haremos un track de liquid simple con herramientas nativas de FL Studio y un poquito de imaginación, cosa que no tengo en esta ocasión no voy a hacer un track desde cero sino que voy a mostrar una ligera modificación a un tema que ya hice hace un poco de tiempo que se llama Mountain, si lo pueden ver ahí si quieren en la descripción simplemente tienen que empezar por el BPM que siempre está en 140 o 150 o 145 pero no se pasen de eso porque quizás le puede quedar un poco Nightcore y simplemente vamos a empezar por colocar unos dos kicks en el primero y en el tercero Después vamos a colocar un snare, o un clap también sirve. Los hats son sencillos y simplemente tienen que colocar lo que se quede en el ritmo, no importa en qué orden lo coloquen, pero siempre tengan cuidado de que esté en el ritmo, repito, en el ritmo. Y algo que es importante y que no debemos olvidar es el sub bajo, que es algo muy importante en todas las canciones. Aunque no se escuche, tiene que estar ahí presente. Podemos hacer un bajo sencillo simplemente utilizando side trues. Simplemente vamos al plugin y colocamos en OP1, colocamos esta parte en, en 1. Y jugamos con estas perillas hasta que nos guste el resultado. Y modificamos un poco también la, la forma de la onda para que tenga cierto ataque y también cierto release. Y de paso vamos a colocarles algunos plugins para que, que suene un poco mejor. Quizá eliminarle los agudos y dejar un poco los... Los medios bajos, un sanguizador y un crossfit si quieren. Ahora la parte más importante y la que quizás ustedes quieran escuchar es cómo hacer el sonido ridimoso, el sonido de dubstep, el sonido que hace que tu vieja te hable a las 5 de la mañana diciendo que esa música del diablo apágala. Simplemente pueden agarrar cualquier sample que quieran, cualquier sonido, no importa la duración. Tengan en cuenta de que si es muy largo tienen que hacerlo más corto. Y simplemente pueden agarrar, por ejemplo, yo aquí agarré unos... Este es de un tema que ya le hice remix antes. Simplemente el bass que utilicé en otro tema, pero acelerado y con ayuda de algunos plugins como Effector, tres Effectors, por Dios, dos son Goodizers, que diablo estoy haciendo acá. Un Stereo Shaper porque tenía que arreglar un poco el estéreo y un poco de Maximus también y un poco de Delay que también es importante. Vamos a tener algo como esto. Y 
ahora viene la parte que muchos se equivocan al producir Liquid Rhythm No colocar un background apropiado La idea del Liquid Rhythm es mostrar un sentimiento Por lo tanto necesitamos algo que vaya apropiado a lo que queremos transmitir En este caso se me ocurrió utilizar la canción de los créditos de Dragon Card 3 The Silence is Mine Por lo tanto simplemente la descargué y simplemente le ajusté al BPM y lo puse en la canción y le bajé un poquito el pitch para ver si no me da un copyright. Así que vamos a escucharlo. Y es así de sencillo, el Liquid Rhythm actualmente es uno de los géneros más sencillos que pueden haber en la industria del dubstep. Sin embargo, el transmitir un sentimiento, eso ya es otra cosa y depende mucho de tu habilidad y de cómo utilizas el lenguaje musical a tu favor. Recuerden que en este tipo de música, menos es más. Por lo tanto, no tienen que jalarse tanto la cabeza en pensar en estructuras o algo, simplemente hagan lo que les sale del corazón. Y eso también es un buen consejo para productores iniciales. Algo que les recomiendo mucho a ustedes es ver videos, ver series, ver películas, cómics, ver cosas que les hagan sentir cosas que antes no sentían. Por ejemplo, el proyecto que utilicé en el video es de una canción que se llama Moondance, que fue inspirado en Cyberpunk Edge Runners, y fue más o menos una manera de compartir la rabia y también la tristeza que sentía después de ver el capítulo. Aún oh, me duele. En la descripción les dejaré una lista de reproducción de parte mía para que puedan escuchar bastantes temas de Liquid y también las listas de reproducciones de algunos compañeros productores. Así que vayan a chequearlo si quieren encontrar algunas sorpresitas y también si quieren adentrarse en este mundo del Liquid. Este fue Tenkron y nos vemos en el próximo mix, remix lo que haga. Así que manténganse atentos y hasta luego.